五九天，福气满人间，龙凤呈祥，迎春送吉祥。这里是由红西凤独家冠名的凤凰网娱乐龙年央视春晚专访间。大家好，我是主持人哒哒，欢迎各位来到我们的凤凰网娱乐年夜饭龙年央视春晚专访间。欢迎刘宇宁宁哥来到我们的春晚专访间做客，我是今天的主持人哒哒，宁哥你好，你好，你好，你好，哎。是因为我之前啊，看您分享过咱们丹东的，应该是叫黄蚬子和炒叉子，对吧？炒叉子啊，炒叉子，嗯，行，因为我觉得看起来就特别的美味哈。是的，是的，是的。嗯，因为您作为东北人嘛，嗯、我特别想知道您在老家哈，咱们过年的时候有没有什么每年必吃的一些特色美食呀？每年必吃的一些特色美食啊，嗯、就是可能会炸一些炸好多那种肉丸的、萝卜丝丸的。然后呢？对，就是会炸一大盆，炸一大盆，嗯、然后每年都会吃吃那些东西，看起来就特别好吃哈。对，各种然后炸的那种什么什么那种安康鱼啊，嗯、然后虾呀、嗯，然后会炸一大盆那种的，就从初一吃到初五那种感觉。哎呀，啊、哎呀，怎么回事？东北味被你带出来了，有点是的,是的。哎，那比如说在东北的话，咱们有没有什么比较有趣的年俗啊？东北有趣的年俗，它好像跟全国各地都差不多，因为、嗯、我们都有一个家，名字叫中国兄弟，基本都其实都都差不多。我们东北可能就是因为有晚上的时候会跟小伙伴们提个小灯笼，然后去街上溜达，嗯、然后觉得感觉好像还蛮开心的。天刚黑的时候，拿着小灯笼给大家出去送灯什么的，还挺蛮开心的啊、嗯。不知道您自己有没有看啊？就是网友啊，现在对您的评价都说您是事业粉的天堂。哦，还行还行，没有没看到。因为大家都说您其实这一年当中吧，几乎就是无缝衔接的，一直都在拍戏啊。是是是。而且您一年的话，可能要唱二三十首 OST。差不太多。而且您可能还要参加各种的晚会啊，包括尤其是还要抽空和粉丝们直播。是是是。哇，这个工作的强度真的是非常之大哦。对，还行，因为啥呢？因为这个，呃，这今年就很抱歉，很少直播的原因就是最近开始，可能有机会演一些主要的角色，那戏就会特别多一些，嗯、多一些的话就没那么多时间直播了。但是粉丝们可以能理解，对他们相信他们能理解的,、嗯、是的,是的。然后呢，当然。拍戏也好，或者唱歌也好，都希望让自己充实起来嘛。嗯、因为在有限的这个一丢丢剩余的青春当中，发挥自己的热量，让自己多接点活啊，多留点作品在这个行业里。哎、所以，对对对，哎、您可太谦虚了，抓紧时间多接点活。那在现阶段的话，您会更喜欢哪个身份呢？嗯、就是我觉得，可能作为演员来说，会让我会有一些。嗯，踏实感吧。嗯，怎么说呢？因为他就是一般进到一个剧组里，你四个月基本上都在那个组里度过。然后呢，你每天醒来，你就会觉得很踏实啊。今天我有工作，第二天我有工作，我未来的四个月都有工作，我会让自己忙碌起来，就会让我踏实一点。对对对。然后音乐呢？事业份的天堂。<笑>对，音乐对于我来说，它是一个惊喜。我觉得有的时候会来一些 OST 也好，或者是。呃，我自己的专辑，他们给我写的歌也好，就是我听到一些歌的时候，我会有惊喜，我会有开心，它可能是两个不同的东西，嗯。而且我之前看到一个特别有趣的事情啊，嗯、就是大家有说您在片场的时候，嗯、不是在拍戏，就是在盘串儿，是的，是吧？为什么您那么喜欢盘串儿啊？就是他，其实是我近半年找的一个爱好吧。然后，因为我觉得平时真的没有什么爱好。然后呢，我很早很早，大概有个八年前、十年前吧，那个时候第一次接触盘串的时候，然后就盘盘着盘着，后来就没有坚持下去。这一次是因为我当时回来给给一部剧配音，配音的时候我就觉得好像每天去从早配到晚，所以就。找到了一个盘串的东西，结果盘上就爱上了，嗯、就离不开了。你手里总得拿点东西啥的。那除了说工作之余，除了盘串以外，还有什么别的让您能够放松下来的小爱好吗？那可能就是，就是跟朋友一块吃个饭、嗯、聊聊天啥的。然后呢，跟那个剧组的演员也好，或者是以前也是一些演员朋友啥的聊聊天然后可能玩会游戏什么的，嗯。嗯那像今年是龙年嘛？对。那在咱们中国人心中，其实龙代表一种精神，对吧、嗯？其实龙年对我们中国人而言都是比较特殊的一年。是。那在今年的话，您有没有安排一些就是不同于以往春节的一些仪式感呢？就是戴一个那种带有龙造型的帽子吧。<笑>那新的一年到了，那么二零二四年我们要开始展望一下了。是的。那在新的一年的话，有什么对自己的期许吗？像我每年的期许是什么呢？我都希望自己有满满的工作。今年我的期许是希望我有一个月休息的时间。我觉得我该休息一下了，就是会希望今年能休息一个月，然后就可以了。哇，一个月就可以了？那不然呢？已经很奢侈了。啊、真的、啊，对，让我这让我这一个月不要不要有任何的工作，就让我在家里宅着，我可能可能睡每天睡到自然醒，然后起来打会儿游戏，然后吃点好吃的，就这种的，让我过一个月就行。
的。那么最后的话，也给我们广大的网友们送上一句新年的祝福吧。呃，那在这里呢，也祝各位新的一年这个一切顺利，龙年大吉。嗯，好的，那么感谢刘宇年年哥，谢谢谢谢，今天的到来，谢谢。哎